pamiętajcie, moi drodzy, jesteśmy w zasadzie na finiszu zasad z naszymi animacjami, bo to jest rysunek przestrzenny. Jedenasta zasada od rysowników Walt Disneya. O co chodzi? O to, żeby pamiętać, że nasze postacie to postacie trójwymiarowe, jak bryły. To znaczy, że jeśli wiemy, jak wygląda nasza postać z przodu, musimy pamiętać, jak wygląda z boku. Musimy pamiętać, jak wygląda, jak jest odwrócona plecami. Dlaczego? Bo chcemy wykonać na przykład taki ruch, że postać będzie się obracać z boku własnej osi. To wtedy właśnie potrzebujemy widzieć, jak wygląda nasza postać z różnych stron. Ja to przedstawiłam na zasadzie tutaj tego prostego obrazka. Mam postać chłopczyka gdzie jest narysowany z przodu, z tyłu i po bokach w obu stron oraz także moją rysicę Urszulę, gdzie jest rysowana z profilu, ale, ale także z przodu, no i oczywiście jak jest odwrócona do nas plecami. Ta zasada tak naprawdę o tym przypomina, że nasz bohater tak naprawdę może się odwracać na cztery strony świata, a nie tylko być widoczny z przodu, albo tylko z tyłu lub tylko z profilu. Oczywiście, kiedy robimy animację wycinankową, ta zasada może ulec bardzo dużemu uproszczeniu, bo na przykład możemy przyjąć konwencję, że nasz bohater wcale nie będzie nigdy widoczny z profilu albo nigdy nie będzie widoczny plecami odwrócony, no bo będzie tylko pokazywał się z przodu, a, a na przykład możemy pośmiać się z tej zasady i powiedzieć, że jak bohater odwraca się plecami, to staje się niewidzialny. To jest oczywiście od Was, po prostu zależy jak tą zasadę interpretujecie, ale warto pamiętać, że nasz bohater, podobnie jak my w świecie realnym, powinien być widoczny z różnych stron świata. I ta zasada, czyli rysunek przestrzenny, o tym przypomina. Zatem, jeśli mówimy o rysunku przestrzennym, pamiętajcie, że powinniście mieć nie tylko właśnie świadomość, że jest to, może być to bryła, ale także troszeczkę wiedzy na temat per, różnych perspektyw, proporcji. Tym lepiej to ogarniamy, tym bardziej wiernie, tym bardziej mniej możemy się obawiać z tej zasady. Więc tutaj a propos animacji spotykamy się również z kwestią samego rysunku. Tak, od, odsyłam Was do prawie że pierwszego odcinka z drugiej serii o, o obrazkach rysowanych przez osoby ze spektrum autyzmu, gdzie... Ciekawe, czy oni się przejmują tą zasadą jedenastą. Sprawdźcie sami.